Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere un po' delle creazioni in resina e non montate. Non ho fatto nulla di particolare più che altro, sono orecchini ma volevo farvi vedere. Allora, innanzitutto ho creato un anello di questa prima creazione con um, i fiori secchi che però ho, come vi avevo fatto vedere nel video, colorato con eh, i smalti. Adesso l'ho incollato dietro la, la base con la colla, questa qui, che non trovo più, benissimo. La colla quella per le unghie, non so quanto regga e vediamo perché non mi sono mai comprato una colla per gioielli che devo assolutamente comprare. Se avete qualche consiglio di qualche marca fatemi sapere. Questo qui come vedete ho colorato il retro con questo smalto eh, sì, ce l'ho lo smalto questo che trovo che ci sta molto bene lo trovo carino quindi questo poi sempre a tema dei fiori e avevo fatto in più questo qui con tutti i vari fiori colorati che avevo fatto vedere nel video vi avevo fatto anche una richiesta di come accoppiarli con gli orecchini che adesso vi farò vedere c'era questo che diciamo era rimasto tra, tra quelli fuori e come vedete dietro ci ho fatto questa base perché se no rimaneva trasparente, mi piaceva così. Adesso volevo questo crearci una collana in modo che sia tra virgolette in panda anche gli orecchini, e, però la voglio fare molto semplice con, con un cordoncino di caucciù penso. Non so se no datemi anche voi qualche consiglio. Quindi questo, invece parlando degli orecchini... Li ho fatti anche questi molto semplici mettendoci semplicemente le monachelle perché sennò risultavano troppo pesanti. Anche perché dovrei trovare delle basi tonde leggermente più piccole. Quindi le accoppiate sono state scelte, ho seguito i vostri consigli, la, la maggioranza era A più B e, e C più D. Quindi questa coppia, quindi come vedete ho semplicemente messo mh, un cerchietto dorato e la monachella semplicissimi ma io li trovo molto carini poi in primavera ci stanno bene e l'altra coppia invece era quest'altra sempre fatta allo stesso modo tutte queste queste creazioni che ho fatto eh, le potete vedere in anteprima sulla mia pagina instagram il mondo della marti li metto sempre in anteprima tutto quindi se vi interessa andate via a iscrivervi così vedete anche le anteprime di video acquisti e creazioni varie quindi anche questa l'ho fatta in questo modo poi ho montato anche le creazioni quelle fatte con ehm, le etichette della morbidente allora Nonostante non siano venute precisissime, devo un attimo lavorarci sopra. Se ce la faccio a tirarle via. Allora, una coppia è questa. Li ho fatti in questo modo. Mi andava di aggiungerci qualcosa sopra e avevo queste qui, che sono delle pagliettine, che non ho mai utilizzato, non sapevo come utilizzare queste e mi sembrava che andassero molto bene in pandam con il colore ed effettivamente mi piace come com è venuto il risultato ditemi anche voi che cosa ne pensate io li trovo carini non sono neanche troppo pesanti dopo dietro li ho limati un attimo per rendere anche un po' più sottili poi sempre con eh, le etichette ho fatto anche questi qua, ho montato guardate che li pulisco che si sono macchiati eccoli qua questi qui ci ho messo sem semplicemente questa pellina sfaccettata con questi toni del dorato maranciato che secondo me ci poteva star bene perché qui ci sono dei papaveri che non sono proprio rossi, sono un rosso aranciato con l'oro. Eh, ci stava bene con queste coppette a fiore. Ditemi che cosa ne pensate. Poi eh, sempre in resina 
avevo fatto delle creazioni in pitri di ne avevo trovate due che più o meno sono abbastanza simili, similari e ci ho fatto questa creazione che qui pendenti semplici con questa perlina eh, lilla anche qui ci ho messo delle coppette questa volta argentate e le monachelle argentate mi sembrano abbastanza simili comunque i colori sono quelli ci ho fatto questa combinazione di orecchini poi dunque vediamo cosa ho da farvi vedere ok le ultime due creazioni ah no un'altra cosa in resina è questo qui allora, avevo fatto questa creazione e volevo provare a creare una um, sorta di, eh, come dire, eh, non mi viene la parola, mannaggia me, e, insomma creare qualcosina in, via, in wire e solo che non sono capace, io ho trovato molti tutorial effettivamente su YouTube, ce ne sono tantissimi, ma sono... Uh, un po' di livello più elevato e poi non è inteso eh, come lo voglio io, vorrei fare un'incastonatura semplice in wire, magari con un, che ne so, una girellina qui davanti, però molto semplice e basica, dopo ci vado a fare la collana o quel che è. Se avete qualche consiglio da darmi, qualche tutorial in particolare da seguire, fatemi sapere, perché sui video trovo mh, molte cose a livello... E di e incastonatura però di, di gemme quindi hanno anche una forma diversa io invece vorrei fare una base torno un'incastonatura proprio semplice magari aggrappata con una sorta di questo girello avevo provato a fare questa cosa così e <ride> non so fatta un po' a casaccio eh... Non lo so, ditemi che cosa ne pensate, ma è solamente una prova, non andrò neanche a montarla, perché secondo me non c'è neanche un, un senso. E... Però boh, datemi qualche consiglio riguardante il wire. Poi, eh, per quanto riguarda invece delle creazioni sempre di orecchini con eh, le, le componenti, quelle dell'uncinetto, quelli che si comprano nelle bustine, dei cinesi perché non so fare l'uncinetto avevo eh, fatto qualcosa con i pinata color erano venute fuori queste creazioni quindi questo mix di colori che mi, mi ispiravano molto lo scaccia sogna chiappa incubi no scaccia incubi scusate questi qui allora ci ho messo una perlina in mezzo fucsia perché c'era tra i colori un po' anche del fucsia, ma si vede un po' di meno. E poi sotto ci ho messo semplicemente questi pendenti eh, di piume. Quindi sono venuti così. Io boh, li trovo carini, ditemi voi che cosa ne pensate. Questa è poi l'ultimissima cosa, penso che sia l'ultima. Sono questi orecchini sempre fatti con... Eh, questa base uncinetto l'ho colorata l'ho colorata con eh, l'acrilico lo spray acrilico e poi ci ho fatto delle nappine che sono secondo me oscene <ride> quindi non ci fate caso e sono questi qui allora eccoli qua era la prima volta che facevo queste nappine ho semplicemente utilizzato il filo quello da cucito perché quello di cotone l'ho messo tutto via l'ho scatolato da qualche parte quindi non riesco a trovarlo però avevo fuori quello ho detto vabbè dai proviamo a fare con quello ho fatto quindi con il colore argento ho colorato qui questa, questa base uncinetto poi ci ho appeso queste nappine anche qui per creare una sorta di acchiappa sogni e scaccia incubi con, e mi piaceva molto il contrasto del, ehm, del grigio con rosa che secondo me ci sta bene ma poi ho guardato anche sempre per fare le combinazioni di colori guardo sempre la tabella dei colori effettivamente il grigio ha come contrasto il colore sul rosa, il fucsia, quei colori lì quindi secondo me 
ci sta bene, insomma mi piace, è una perla in vetro e ho fatto insomma questa creazione qui, e non sono bellissime le nappine però vabbè sono anche un po' una prova, è stato un primo esperimento e ditemi insomma che cosa ne pensate, anche questi ci avevo già messo la foto su, su Instagram, quindi ripeto andatemi a seguire così vedrete in anteprima tutto. Ok, queste sono le creazioni, poi avrò altre cose da fare, ad esempio avevo fatto nell'ultimo video anche queste creazioni utilizzando la cover, le plastiche della cover, solo che mh, si è indurito quindi non ho potuto forarlo e il trapanino per forare eh, ce l'ho giù da, da mio suocero quindi bisogna che aspetto che ci liberano da, da questa quarantena e quindi li, li metto da parte insieme alle altre cose. Poi ci avevo anche queste creazioni, proprio le primissime prove che avevo fatto con i fiori, che però eh, avevano sbordato. E questa qui non è che mi piaccia tantissimo, invece questa qua mi piace e pensavo di farci un portachiavi, però mi serve assolutamente la colla per attaccare dietro ehm, da bigiotteria, perché sennò non tiene, dopo mi dispiacerebbe insomma perderlo, adesso pensavo se colorarlo dietro o lasciarlo così trasparente, anche voi datemi un consiglio e fatemi sapere. Niente, questo è tutto, spero che queste creazioni vi siano piaciute, se avete qualche suggerimento chiaramente fatemi sapere e ci vediamo presto con nuovi video, ciao ciao!